அமலன் ஆதிபிரான் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்தில் முதலாவது ஆயிரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பாசுரம் இது அமலன் ஆதிபிரான் என்று தொடங்கும் இப்பாசுரத்தில் உள்ள பத்து பாடல்களும் திருமாலின் மேனி அழகை ஓவியமாக சித்தரிக்கின்றன இப்பாசுரத்தை பாடியவர் திருப்பானாழ்வர் உரையூரில் பிறந்த திருப்பானாழ்வர் பாணர் மரபிலே பிறந்தவர் என்பர் திருமாலின் பாதம் சிவந்த ஆடை வயிறு மார்பு தோல் கழுத்து வாய் கண்கள் நீலமேனி என்று ஒவ்வொரு பகுதியாக அடி முதல் முடிவரை இப்பாசுரத்தில் வர்ணித்திருக்கின்ற திருப்பானாழ்வர் அமலன் ஆதி பிரான் அடியார் கென்னை ஆட்படுத்த விமலன் வின் அவர் கோரையார் பொழில் வேங்கடவன் நிமலன் நிம்மலன் நீதிவானவன் நீள்மதில் அரங்கத்தம்மான் திருக்கமல பாதம் வந்தென் கண்ணின் ஒக்கின்றதே திருக்கமல பாதம் வந்தென் கண்ணின் உள்ளன ஒக்கின்றதே பரசுத்தமானவனாகவும் மூல காரணமானவனாகவும் உள்ள தலைவன் இளிகுலத்தவனான என்னை தனது அடியவர்களுக்கு ஆட்படுத்த வந்த தூய்மை உடையவன் விண்ணவர்களின் தலைவன் வாசனை பொருந்திய சோலைகளையுடைய திருவேங்கட மலையில் வீட்டிருப்பவன் குற்றமற்றவன் மலங்களற்றவன் நீதியானவன் உயர்ந்த மதில்களையுடைய திருவரங்க கோயிலிலே கண் வளரும் பெருமான் இவரது திருவடி தாமரைகள் தானே வந்து என் கண்ணுள்ளே புகுந்தன போல் உள்ளன வந்த உள்ளத்தனாய் உலகமழந்து அண்டம் உர நீ வந்த நீர் முடியன் அன்று நேர்ந்த நிசாசரரை கவர்ந்த வெங்கனை காகுத்தன் கடியார் பொழில் அரங்கத்தம்மா அரை சிவந்த ஆடையின் மே சென்றதாம் என சிந்தனையே அரை சிவந்த ஆடையின் மே சென்றதாம் என சிந்தனையே மகிழ்ச்சியோடு கூடிய மனதை உடையவன் மூ உலகங்களையும் அளந்து அண்டங்களை தொடுகின்ற உயர்ந்த பெரிய திருமுடியை உடையவன் முற்காலத்திலே தன்னை எதிர்த்து வந்த அறக்கர்களை அழித்த அம்புகளை உடைய இராம பிரான் மனம் மிக்க சோலைகளை உடைய திருவரங்கத்தில் எழுந்தருளி இருப்பவன் எம்பிரானுடைய திருவரையில் சாத்தி இருக்கின்ற சிவந்த ஆடையின் மேல் என்னுடைய சிந்தனை சென்றது மந்தி பாய் வடவேங்கட மாமலை வானவர்கள் சந்தி செய்ய நின்றான் அரங்கத்து அரவின் அணையான் அந்தி போல் நிறத்தாடையும் அதன் மேலயனை படைத்ததுவோ எழில் உந்தி மேலது அன்று அடியேன் உள்ளத்து இன்னுயிரே எழில் உந்தி மேலதன்று அடியேன் உள்ளத்து இன்னுயிரே பெண் குரங்குகளானவை ஒரு கிளையிலிருந்து மற்றொரு கிளையில் தாவுகின்ற வடதிசையில் உள்ள திருவேங்கடம் என்னும் திருமலையிலே தேவர்கள் பூக்களை கொண்டு ஆராதிக்கும்படி நின்றவன் திருவரங்க கோயிலிலே திருவனன் தாழ்வான் மேல் பள்ளி கொண்ட பெருமானுடைய செவ்வானம் போன்ற நிறத்தையுடைய பட்டாடையும் அதன் மேலே பிரம்மனை படைத்த ஒப்பற்ற அழகையுடைய திருநாவி கமலமும் ஆகிய இவற்றின் மீது என்னுடைய உயிர் படிந்து விட்டது சதுர மாமதில் சூ கிலங்கை கிரைவன் தலை பத்து புதிர ஓட்டி ஓவெங்கள் குவித்தவன் போதவண்ணன் மதுர மாவண்டு பாட மாமையில் ஆடரங்கத்தம்மா திருவயிற்று உதர வந்தம் உள்ளத்து நின்று உலாகின்றதே திருவயிற்று உதர வந்தம் உள்ளத்து நின்று உலாகின்றதே 
நாட் சதுரமாய் உயர்ந்திருக்கின்ற மதில்களாலே சூழப்பட்ட இலங்கைக்கு அரசனான இராவணனை அவனது தலை பத்து முதிரும்படி கூர்மையான அம்பினை எய்தவன் கடல் போன்ற குளிர்ச்சியான நிறமுடையவன் வண்டுகள் மதுரமாக இசைவாட மயில்கள் நடனம் ஆடுகின்ற திருவரங்கத்தில் எழுந்தருள் இருக்கின்ற பெருமான் இப்பெருமானுடைய திருவயிற்றில் சாத்தி இருக்கின்ற உதர பந்தம் என்ற ஆபரணமானது என் நெஞ்சினுள் நிலைத்து நின்று உலாவுகின்றது பாரமாய பழவினை பச்சறுத்து என்னை தன் பாரமாக்கி வைத்தான் வைத்ததன்றி என்னுள் புகுந்தான் கோரமாதவம் செய்தனன் கொல் அறியேன் அரங்கத்தம்மா திரு ஆரமார்வு அது அன்று அடியேனை ஆட்கொண்டதே திரு ஆரமார்வு அது அன்று அடியேனை ஆட்கொண்டதே சுமை நிறைந்த பழைய பாவங்களின் பற்றினை நீக்கி அடியேனை தன்னிடத்தில் அன்புடையவனாக பண்ணி வைத்தான் இப்படி செய்து வைத்ததுமல்லாமல் என் இதயத்திலும் புகுந்து விட்டான் இதற்கு நான் பெரியதொரு தவத்தை முற்பிறவியில் செய்திருப்பேனோ என்னவோ அறிய மாட்டேன் திருவரங்க பெருமானின் முத்தாரம் அணிந்த திருமார்பு என்னை அடிமைப்படுத்திக் கொண்டது தீர்த்தவன் நஞ்சிரைய பண்டு வாழ்கொழில் சூ அரங்க நகர் மேய அப்பன் அண்டரண்ட பகிரண்டத்து ஒரு மாநிலம் எழுமால் வரை முற்றுண்ட கண்டம் கண்டி அடியேனை உயக்கொண்டதே துண்டாயுள்ள வெண்ணிறமான சந்திரனை தனது முடியிலே உடையவரான சிவபெருமான் பிச்சை எடுத்து திரிந்த பாதகத்தை போக்கியவன் அழகிய சிறகையுடைய வண்டுகள் வாழ்கின்ற சோலைகள் சூழ்ந்திருக்கின்ற திருவரங்க பெருநகரிலே கோயில் கொண்ட தலைவன் தேவர்களையும் அண்டங்களையும் பகிரண்டங்களையும் ஒப்பற்ற பெரிய நிலத்தையும் ஏழு குல மலைகளையும் முழுவதையும் அமுது செய்த திருக்கழுத்து என்னை உயக் கொண்டது கையினார் சுரி சங்கு அனலாழிய நீழ்வரை போ மெய்யனார் துளவ விரையார் கமல் நீள் முடியும் ஐயனார் அணி அரங்கனார் அரவின் அணை மிசை மேய மாயனார் செய்ய வாயையோ என்னை சிந்தை கவர்ந்ததுவே மாயனார் செய்ய வாயையோ என்னை சிந்தை கவர்ந்ததுவே திருக்கைகளில் புறந்தியிருக்கின்ற சுழியையுடைய சங்கையும் தீ வீசுகின்ற சக்கரத்தையும் உடையவன் நீண்ட மலை போன்ற திருமேனியை உடையவன் துளசி மாலைகளின் வாசனை வீசுகின்ற உயர்ந்த முடியை உடையவன் எம் ஐயன் அழகு பொருந்திய திருவனந்தாழ்வான் மீது துயில் கொள்பவன் மாயனின் சிவந்த வாயானது என்னுடைய நெஞ்சை கொள்ளை கொண்டது உடல் கீண்ட அமரர்க்கு அரியன்னாதி பிரா அரங்கத்து அமலன் முகத்து கரியாகி புடை பறந்து மிளிர்ந்து செவ்வறிவோடி நீண்ட அப்பெரிய ஆய கண்கள் என்னை வேதமை செய்தனவே மிகப்பெரிய வடிவ எடுத்து வந்த அசுரனான இரணியனுடைய உடலை கிழித்தவன் தேவர்களும் அணுக முடியாத முதல்வன் எம்பிரான் திருவரங்க கோயிலில் எழுந்தருளி இருக்கின்ற எம்பெருமானின் திருமுகம் கருத்த நிறமுடையதாய் விசாலமாக பிரகாசிக்கின்றது செவ்வரி படர்ந்து காதுவரை நீண்டிருக்கின்ற பெருமை பொருந்திய அந்த திருக்கண்கள் அடியேனை ஈர்த்து கொண்டன 
ஆலமாமரத்தின் இலை மேல் ஒரு பாலகனா ஞாலம் ஏழும் அரங்கத்து அரவின் அணையான் கோலமாமணி ஆரமும் முத்து தாமமும் முடிவு இல்லதுவோ எழில் நீலமே நீயோ நிறை கொண்டதென் நெஞ்சினையே எழில் நீலமே நீயோ நிறை கொண்டதென் நெஞ்சினையே பெரிய ஆலமரத்தினுடைய சிறிய இலையிலே பிரளிய காலத்தில் ஒரு சிறு பிள்ளையாகி துயின்றான் ஏழு உலகங்களையும் திருவயிற்றிலே வைத்து அடக்கியவன் திருவரங்கத்தில் திருவனந்தாழ்வான் மீது துயில்பவன் அழகிய சிறந்த மணிமாலையையும் முத்து மாலையையும் உடைய எல்லை காண முடியாத ஒப்பற்ற அழகை உடையதும் நீல நிறமானதுமான மேனி என் மனம் முழுவதையும் கொள்ளை கொண்டது கோவலனாய் பெண்ணை உண்டவாயன் என் உள்ளம் கவர்ந்தாயனை அண்டற்கோ நணியரங்கன் என் அமுதினை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாவே கார்மேகம் போன்ற நிறமுடையவன் ஆயர் குலத்தில் பிறந்து வெண்ணி உண்ட திருவாயை உடையவன் என்னுடைய நெஞ்சை கொள்ளை கொண்டவன் தேவர்களின் தலைவன் அழகான திருவரங்கத்தில் கண் வளர்பவன் எனக்கு திகட்டாத அமுதம் போன்றவன் அவன் அழகை கண்ட கண்கள் வேறு எதையும் கண்டு மகளுமா திருவரங்க பெருமானின் பெருமைகள் அமலன் ஆதிபிரான் என தொடங்குகின்ற திருப்பாணாழ்வாரின் பாசுரத்திலே முதலாவது பாடலில் பெருசுத்தமானவன் மூல காரணமானவன் தலைவன் தூய்மையுடையவன் விண்ணவர்களுக்கு தலைவன் வாசனை பொருந்திய சோலைகளையுடைய திருவேங்கடமலையில் வீட்டிருப்பவன் குற்றமற்றவன் மலங்களற்றவன் நீதியானவன் என திருவரங்க பெருமானின் பெருமை பேசுகின்ற திருப்பானாழ்வர் இரண்டாவது பாடலிலே ஆனந்தம் கொண்ட மனமுடியவன் எனவும் மூவுலகங்களை அளந்தவன் எனவும் அண்டங்களை தொடுகின்ற உயர்ந்த பெரிய திருமுடியை உடையவன் எனவும் முற்காலத்தில் தன்னை எதிர்த்து வந்த அரக்கர்களை அழித்த கொடிய அம்புகளையுடைய ராமபிரான் எனவும் திருவரங்க பெருமானை பெருமைப்படுத்துகின்ற திருப்பானாழ்வர் மூன்றாவது பாடலிலே வடதிசையில் உள்ள திருவேங்கடவனம் திருமலையிலே தேவர்கள் பூக்களை கொண்டு ஆராதிக்கும்படி நின்றவன் எனவும் திருவனந்தாழ்வான் மேல் பள்ளி கொண்ட பெருமான் எனவும் பிரம்மனை படைத்த உந்தியை உடையவன் எனவும் பெருமைப்படுத்துகின்றார் நான்காவது பாடலிலே உயர்ந்த மதில்களால் சூழப்பட்ட இலங்கையின் அரசனான ராவணனை அவனது தலிபத்து முதிரும்படி செய்த ஒப்பற்ற கூர்மையான அம்பினை உடையவன் எனவும் கடல் போன்ற நிறத்தை உடையவன் எனவும் பெருமைப்படுத்துகின்ற திருப்பானாழ்வ ஐந்தாவது பாடலிலே பாரமான பழைய பாவங்களின் பற்றினை நீக்கியவன் என்று பெருமைப்படுத்துவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆறாவது பாடலிலே துண்டாயுள்ள வெண்ணிறமான சந்திரனை தனது சடாமுடியிலே அணிந்திருக்கின்ற சிவபெருமான் பிச்சு எடுத்து திரிந்த பாதகத்தை போக்கியவன் எனவும் தேவர்களையும் அண்டங்களையும் பகிரண்டங்களையும் ஒப்பற்ற வெறிய நிலத்தையும் ஏழு குல மலைகளையும் முழுவதையும் அமுது செய்த திருக்கழுத்து உடையவன் எனவும் பெருமைப்படுத்துவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஏழாவது பாடலிலே திருக்கைகளில் பொருந்தியிருக்கின்ற சுழியையுடைய சங்கையும் தீ வீசுகின்ற சக்கரத்தையும் உடையவன் நீண்ட மலை போன்ற திருமேனியை உடையவன் துளசி மாலைகளின் வாசனை வீசுகின்ற உயர்ந்த முடியை உடையவன் என திருவரங்க பெருமானின் பெருமை பேசுகின்ற திருப்பானாழ்வர் எட்டாவது பாடலிலே மிகப்பெரிய வடிவமெடுத்து வந்த அசுரனான இரணியனுடைய உடலை கிழித்தவன் தேவர்களும் அணுக முடியாத முதல்வன் எம்பிரான் திருவரங்க கோயிலில் எழுந்தருளி இருக்கின்ற கருத்த நிறமுடைய விசாலமான முகத்தை உடையவன் செவ்வரி படந்து காது வரை நீண்டிருக்கின்ற பெருமை பொருந்திய திருக்கண்களை உடையவன் என திருவரங்க பெருமானை பெருமைப்படுத்துகின்றார் ஒன்பதாவது பாடலிலே பெரிய ஆளுமரத்தினுடைய சிறிய இலையிலே பிரளிய காலத்தில் சிறு பாலகனாகி துயின்றவன் ஏழு உலகங்களையும் தனது திருவயிற்றிலே வைத்து அடக்கியவன் சிறந்த மணிமாலைகளும் முத்து மாலைகளும் உடைய எல்லை காண முடியாத ஒப்பற்ற அழகையுடைய நீல நிறமான மேனி உடையவன் என திருவரங்க பெருமானை சிறப்பிக்கின்ற திருப்பானாழ்வ அத்தோடு பத்தாவது பாடலிலே கார்மேகம் போன்ற நிறமுடையவன் 
ஆயர் குலத்தில் பிறந்தவன் வெண்ணி உண்ட திருவாயை உடையவன் என்றெல்லாம் பெருமைப்படுத்தி இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இப்பாடப்பிறப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற புராண இதிகாச கதைகள் இரண்டாவது பாடலிலே முற்காலத்தில் தன்னை எதிர்த்து வந்த அரக்கர்களை அளித்த கொடிய அம்புகளையுடைய ராமபிரான் எனவும் நான்காவது பாடலிலே உயரமான மதுர்களால் சூழப்பட்ட இலங்கையின் அரசனான ராவணனை அவனது தலைபத்து முதிரும்படி ஒப்பற்ற கூர்மையான அம்புகளை எய்தவன் எனவும் ஆறாவது பாடலிலே துண்டாயுள்ள வெண்ணிறமான சந்திரனை முடியிலே உடையவரான சிவபெருமானுடைய பிச்சை எடுத்து திரிந்த பாதகத்தை போக்கியவன் எனவும் எட்டாவது பாடலிலே மிகப்பெரிய வடிவத்துடன் வந்த இரணியனை நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து தன் நகங்களால் கிழித்தறிந்தவன் எனவும் ஒன்பதாவது பாடலிலே பெரிய ஆளுமரத்தினுடைய சிறிய இலையிலே பிரளிய காலத்தில் ஒரு சிறு பாலகனாகி துயின்றவன் எனவும் பத்தாவது பாடலிலே ஆயர் குலத்தில் பிறந்து வெண்ணை உண்ட திருவாயை உடையவன் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்ற திருப்பானாழ்வர் இவை அனைத்தும் அமலன் ஆதிபுரான் என்ற பாசுரத்தில் காணப்படுகின்ற புராண இதிகாச கதைகளாக நாம் இனம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இப்பாசுரத்தில் திருப்பானாழ்வாரின் பக்தி உணர்வு வெளிப்படுகின்ற விதம் திருவரங்க பெருமானின் பெருமைகளை பேசுவதன் ஊடாக திருப்பானாழ்வார் தன்னுடைய பக்தி உணர்வை வெளிப்படுத்துகின்றார் அதாவது பரசுத்தமானவன் உலக தோற்றத்திற்கு மூல காரணமானவன் தேவர்களின் தலைவன் ஆனந்தமன முடியவன் என்றவாறெல்லாம் திருவரங்க பெருமானின் பெருமைகள் பலவற்றை பேசுவதனூடாக தனது பக்தி உணர்வை வெளிப்படுத்துகின்றார் திருப்பானாழ்வர் அடுத்து திருவரங்க பெருமான் கோயில் கொண்ட திருவரங்கத்தின் சிறப்புக்களை எடுத்துரைக்கின்றார் உயர்ந்த மதில்களை உடையது திருவரங்க பெருமான் கோயில் கொண்டது மனம் பொருந்திய சோலைகள் மிகுந்தது வண்டுகள் இசைவாட மயில்கள் ஆடும் திருவரங்கம் வண்டுகள் வாழும் சோலைகளால் சூழப்பட்டது என்றவாறெல்லாம் பெருமை பேசி தனது பக்தி உணர்வை வழிகாட்டி இருப்பதை அவதானிக்க முடிகின்றது தன்னை ஆட்கொள்ள வந்த இறைவன் என மெய்யுருக பாடுவதன் ஊடாகவும் தனது பக்தி உணர்வை காண்பிக்கின்றார் திருப்பானாழ்வர் அதாவது தலைவனாகிய திருவரங்க பெருமான் இளி குலத்தவனான என்னை அடியவர்களுக்கு ஆட்படுத்த வந்த தூய்மையுடையவன் என மெய்யுருக குறிப்பிட்டு இதனை வழிகாட்டி இருப்பதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது திருவரங்க பெருமானின் திருவடிகள் தன் கண்ணில் படிந்ததாக கூறுவதன் ஊடாகவும் தனது பக்தி உணர்வை காண்பிக்கின்ற திருப்பானாழ்வர் நீழ்மதில் அரங்கத்து அம்மான் திரு கமலவாதம் வந்து என் கண்ணில் உள்ளன ஒக்குன்றதே என பாடுவதன் ஊடாக திருவரங்க பெருமானின் திருவடி தாமரைகள் தானே வந்து தன் கண்ணுள்ளே புகுந்தன போல் உள்ளன என மெய்யுருகி பாடி தனது பக்தி உணர்வை வழிகாட்டுகின்ற திருப்பானாழ்வர் பிரம்மனை படைத்த நாவிக் கமலம் மீது தன்னுடைய உயிர் படிந்ததாக உரைப்பதும் அறையில் அணிந்திருக்கின்ற வட்ட பீதாம்பரம் மீது தன்னுடைய சிந்தனை சென்றதாக குறிப்பிடுவதும் திருப்பானாழ்வாரின் பக்தி உணர்வை வெளிப்படுத்தும் அம்சங்களாகும் அயனை படைத்ததோர் எழில் உண்டி மேலதன்றோ அடியேன் உள்ளத்து இன்னுயிரே என பாடுவதும் அரங்கத்து அம்மான் அரை சிவந்த ஆடையின் மேல் சென்றதாம் என் சிந்தனையே என பாடுவதும் அவருடைய பக்தி உணர்வின் வெளிப்பாட்டுக்கு சான்றாக அமைகின்றன எம்பெருமான் அணிந்த உதர பந்தம் என்ற ஆபரணம் தன் நெஞ்சுள் நிலைத்திருப்பதாக பாடுகின்ற திருப்பானாழ்வர் அதாவது அரங்கத்து அம்மான் திருவயிறு உதர வந்தனம் என் உள்ளத்துள் நின்று உலாகின்றது என பாடுவதன் ஊடாக இதனை நாம் காண முடிகின்றது அத்தோடு பிராட்டிய முத்தாரமும் வீற்றிருக்கும் திருமார்பும் அண்டங்கள் பகிரண்டங்கள் குலமலைகளை அமுது செய்தருளிய திருக்கழுத்தும் செவ்வாயும் செவ்வரியோடிய கண்களும் நீல மேனி அழகும் தன்னை ஈர்த்து கொண்டதாக பாடுவதன் மூலமும் தன்னுடைய பக்தி உணர்வின் அதீத வழிபாட்டை காண்பித்திருக்கின்ற திருப்பானாழ்வர் அண்டர் கோன் அணி அரங்கன் என் அமுதினை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாவே என பாடுவதன் ஊடாக அழகான திருவரங்கத்தில் கண் வளர்கின்ற எனக்கு திகட்டாத அமுதம் போன்றவனான திருவரங்க பெருமானின் அழகை கண்ட கண்கள் வேறு எதனையும் கண்டு மகளுமா என வினா தொடுப்பதன் ஊடாக திருவரங்க பெருமான் மீது தான் கொண்ட பக்தி உணர்வை மிக அழகாக வெளிப்படுத்தி இருக்கின்ற திருப்பானாழ்வர் இவை மட்டுமல்லாது பெருமானின் அவதார சிறப்புகள் பலவற்றை நினைவுக்கு கொண்டு வந்து பாடியிருப்பதையும் நாம் காண முடிகின்றது உலகம் அளந்தவன் என வாமன அவதாரத்தை காண்பிக்கின்றார் அசுரர்களை அழித்தவன் ராவணனுடைய தலைகள் வத்து முதிரும்படி செய்தவன் என ராம அவதாரத்தை காண்பிக்கின்றார் இரணியனை வதம் செய்தவனாக நரசிம்ம அவதாரத்தை குறிப்பிடுகின்றார் ஆயர் குலத்தில் கண்ணனாக பிறந்தவன் ஆலமர இலையிலே பிரளிய காலத்தில் சிறுபாலகனாய் துயின்றவன் என கிருஷ்ண அவதாரத்தை காண்பிக்கின்றார் 
இவ்வாறு அவதார சிறப்புகளை எடுத்துரைப்பதும் திருப்பாநாள்வாரின் பக்தியின் வெளிப்பாடாக அமைகின்றது இவ்வாறாக பெருமான் தன்னை ஆட்கொண்ட அருட்தன்மையை உரைத்து மனமுருகுவதன் ஊடாக திருப்பாநாள்வர் தன்னுடைய பக்தி உணர்வை மிக அழகாக வெளிப்படுத்தி இருப்பதை இப்பாசனத்தில் நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது நன்றி தயாரிப்பு திருமதி வினோஷா வரதராஜன் ஆசிரியர் முல்லை வலயம் மறக்காம சர்பிரைஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ